ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் இதை வந்துட்டு கேர்ள் பியர்சன்ஸ் கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில உள்ள கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலாவை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் என்னதுன்னா காமா ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் தட் இஸ் கார்லேஷன் கோஎப்ஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னா நம்ம காமா ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சிம்பிளில் எழுதுவோம் அண்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டிவைடட் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டு சிக்மா ஒய் இதில் இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்குது பாருங்கள் கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனி ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னதுன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய் ஓகே அண்ட் டினாமினேட்டரில் சிக்மா எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சிக்மா அப்படின்னாக்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா ஸ்குவார்னா வேரியன்ஸ் ஸோ சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு ரூட் எடுத்தால் போதும் தட் இஸ் வேரியன்ஸை தான் நம்ம சிக்மா ஸ்குவார்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஸ்குவார் தான் சிக்மா இங்கே நமக்கு சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் வேணும் சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்ததாக இருக்குது பாருங்கள் சிக்மா சஃபிக்ஸ் ஒய் இது வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்துட்டு காமாக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நியூமரேட்டரில் உள்ள கோ வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ வேணும் சிக்மா எக்ஸுக்கு வேல்யூ வேணும் சிக்மா ஒய்க்கு வேல்யூவும் வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நமக்கு தேவையோ அதை பற்றி எல்லாம் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஓகேவா அண்ட் இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் ஒய் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அதுக்கப்புறம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி ஃபார்முலா இருக்குது இந்த வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டிஸ்கிரீட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம யூஷுவலாக டிஸ்கிரீட் அப்படின்னா ஃபார்முலாவில் சமேஷன் வரும் கண்டினியூஸ்னால் ஃபார்முலாவில் இன்டெகிரேஷன் வரும் இங்கேயும் அதே போல் தான் சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதை எழுதிடணும் தென் டிவைடட் பை என் அண்ட் இந்த கார்லேஷன் கோஎப்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் டேட்டாவாக கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் வேல்யூ டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இப்படி எக்ஸோட வேல்யூஸ் அதே போல் கரஸ்பாண்டிங் ஒய்க்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கார்லேஷன் கோஎப்ஷன்ட் பிட்வீன் எக்ஸ் ஒய் அப்படி கேட்கலாம் என்னொரு டைப் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப்க்கு வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு கார்லேஷன் கோஎப்ஷன்ட் கேட்கலாம் இப்படி டேட்டாவாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் இப்படி ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு கண்டினியூஸ் இந்த ரெண்டு டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் பட் இதில் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் ஒய் வேரியன் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஃபார்முலாவில் தான் டிஸ்கிரீட்னா சமேஷன் வரும் கண்டினியூஸ்னால் இன்டெகிரேஷன் வரும் ஓகேவா எக்ஸ் ஒய் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் என் வரும் இந்த என் அப்படிங்கிறது இந்த டேட்டாவில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் அந்த கவுண்ட் தான் என் ஓகேவா சப்போஸ் இதே போல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு த்ரீ த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ த்ரீ வரும் தென் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இங்கே எக்ஸோட எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணுனா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இன்டெகிரல் ஆஃப் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தென் இன்ட்ரூ இங்கே வந்துட்டு வேரியபிள் எக்ஸில் இருக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் எக்ஸுக்கு லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது வந்துட்டு ஜெனரலாக தான் நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டினு போடுவோம் பட் கொஸ்டினில் ப்ராப்ளத்தில்
இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதிடணும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை என் அவ்வளோதான் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால டபுள் இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் அப்படி எழுதிக்கணும் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் வரும் ஓகேவா அண்ட் லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஓகே நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் கண்டினியூஸ்னு வேறு நேரம் டபுள் இன்டகிரேஷன் போட்டிருக்குறோம் டிஸ்க்ரீட்டில் ஏன் ஒரே ஒரு டைம் சமேஷன்னு திங்க் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு டபுள் சமேஷன் வராது பிகாஸ் நம்ம ஒரு டைம் தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ் இன்டு ஒய்க்க வேல்யூவாக கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸையும் ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய்யையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதுவோம் ப்ளஸ் அடுத்தது தேர்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இப்படி ஒவ்வொரு கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் ஒய் வைக்க வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்துட்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே நம்ம டபுள் சமேஷன் போட தேவையில்லை புரியுதாம்மா கோவேரியன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலாவில் என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலாவும் நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு ஓகே அடுத்தது சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் கண்டுபிடிக்கிற இந்த ஃபார்முலாவில் வேரியன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த வேல்யூவும் தேவைப்படும் ஸோ அதோட ஃபார்முலா அடுத்தது பார்க்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா டிஸ்க்ரீட்டில் என்ன வரோம்னா சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை என் ஓகே அண்டு கண்டினியூஸில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரோம்னா இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் மட்டும் தானே இருக்குது அதனால் சிங்கிள் இன்டகரல் போடணும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கணும் தென் இன் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அடுத்தது இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலாவும் நமக்கு தேவைப்படும் அண்ட் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர்க்கு ஃபார்முலா டிஸ்க்ரீட்டில் என்ன வரோம்னா சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் அண்டு கண்டினியூஸில் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஸ்கொயர் தென் இன்ட்டு இங்கே வேரியபிள் ஒய்னால் எஃப் ஆஃப் ஒய் வரும் ஓகேவா தென் டிஒய் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிச்சிடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிப்போம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இ ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ரெண்டுமே ப்ரீவியஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகேவா இதில் இருந்து நம்ம சிக்மா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிக்மா எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இதில் வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு ரூட் எடுத்தோன்னா சிக்மா எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கேயும் நம்ம இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் இ ஆஃப் ஒய் இந்த ரெண்டும் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஜஸ்ட் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம சிக்மா ஒய்க்க வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஜஸ்ட் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் எடுத்தால் போதும் தட் இஸ் இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூவுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் சிக்மா ஒய் ஓகேவா ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் தட் இஸ் ப்ராப்ளம் டிஸ்க்ரீட்டாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த அஞ்சு வேல்யூவும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இது கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சப்போஸ் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு கண்டினியூஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் வேல்யூஸும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் புரியுதாம்மா பட் ரிமைனிங் இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இது வந்துட்டு ரெண்டுக்கும் காமன் தான் ஓகேவா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காமா எக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபார்முலாவில் கொண்டு எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு காமாவோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஃபார்முலாஸ் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட்
ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இண்டிபெண்டண்டாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் கோவேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்ல முடியும் கான்வர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே நாட் ட்ரூ தட் இஸ் கோவேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இண்டிபெண்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட் தென் கோவேரியன்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ அவ்வளோதான் ஓகேவா அண்ட் இந்த காமாவுக்கு வேல்யூ தட் இஸ் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன்ட்டுக்கு வேல்யூ ஆல்வேஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் பிளஸ் ஒன் அல்லது அதுக்கு இடையில தான் இருக்கும் இதோட எக்ஸீட் ஆகாது மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் தான் கிடைக்கும் ஆன்சர் ஓகேவா மைனஸ் ஆர் ப்ளஸில் இருக்கும் சப்போஸ் காமாக்கு வேல்யூ ஒன் அப்படின்னாக்க அந்த கார்லேஷனை பர்ஃபெக்ட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்துட்டு பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் காமக்க வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் அன்கார்லேட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா தட் இஸ் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்லேயே ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் அன்கார்லேட்டட் அப்படி ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு காமக்க வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் காமக்க வேல்யூ ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு கோவேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் பிகாஸ் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன்ட் இதோட ஃபார்முலாவில் என்ன வரும் நியூமரேட்டரில் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் பை டினாமினேட்டரில் சிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா ஒய் வரும் இந்த காமாவோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகணும்னா கண்டிப்பாக இந்த நியூமரேட்டருக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அப்படி தானே ஜீரோ பை எனி திங் இஸ் ஜீரோ ஸோ காமா வேல்யூ ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கோவேரியன்ஸ் ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலும் போதும் ஓகேவா இவ்வளோதான் இங்கே உள்ள இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபார்முலாஸ் அண்ட் நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் 